Cześć, Rodek. Moje filmy powstają dzięki patronom, za co im serdecznie dziękuję. Partnerem kanału jest grupa Flying Atom, oferująca możliwość kupna i sprzedaży kryptowalut w kantorach stacjonarnych i bitomatach na terenie całego kraju. Prowadzimy również sprzedaż złota inwestycyjnego. Zapraszamy! W dzisiejszym filmie przedstawię Wam zasady nazywania dróg międzynarodowych oraz przedstawię wszystkie drogi międzynarodowe, które przechodzą przez Polskę. Drogi międzynarodowe, oznaczone literką E, przechodzą przez zdecydowaną większość krajów Europy. Wyjątkami są Islandia, Liechtenstein, Watykan, Andorra, San Marino, Malta oraz Monako, gdzie dróg międzynarodowych oznaczonych literą E nie ma. Nadzorowaniem sieci tras europejskich i propozycjami zmian w ich przebiegu zajmuje się Komisja Gospodarcza ONZ do spraw Europy. W zdecydowanej większości państw Europy numeracja tras europejskich występuje równolegle do krajowego systemu numeracji dróg. Jednak np. w Danii, Norwegii i Szwecji numeracja tras europejskich jest zintegrowana z systemem numeracji krajowej i drogi oznaczone symbolem E nie posiadają już innych numerów. Natomiast w Wielkiej Brytanii, mimo że przez ten kraj przebiega kilka dróg międzynarodowych, to wyróżnika E na znakach drogowych nie ma nigdzie. Rząd Polski podpisał umowę o głównych drogach ruchu międzynarodowego 14 września 1984 roku. Została ona ratyfikowana 29 stycznia 1985 roku. Drogi międzynarodowe dzielą się na kategorię A i B. Kategoria A dzieli się na drogi bezpośrednie oraz pośrednie. Istnieje jeszcze drugi podział dróg kategorii A. Dzielą się na te biegnące w relacji północ-południe oraz zachód-wschód. Natomiast drogi kategorii B są to drogi łącznikowe od gałęzienia oraz od nogi. Wśród dróg bezpośrednich kategorii A, czyli tych najważniejszych w relacji północ-południe, przez Polskę przebiegają drogi E65, czyli droga ekspresowa S3 oraz droga E75, czyli w Polsce autostradę A1 wraz z drogą ekspresową S1. Natomiast w najważniejszej kategorii A tras bezpośrednich w relacji zachód-wschód przez nasz kraj przebiegają drogi E30, czyli autostrada A2 wraz z drogą S2 i DK2 oraz droga E40, czyli autostrada A4. Omówił teraz skąd dokąd prowadzi dana droga międzynarodowa przechodząca przez nasz kraj oraz jak wygląda jej przebieg w Polsce. Zaczynamy od dróg bezpośrednich kategorii A północ-południe. Droga międzynarodowa E65 łączy Malmę w Szwecji z miejscowością Hania na greckiej wyspie Kreta. Szwecję z Polską łączy połączenie promowe z Ysta do Świnoujścia. Dziennie na tej trasie kursuje kilka promów. Od Świnoujścia do Troszyna na długości 33 km Droga ekspresowa S3 jest właśnie w budowie, a jej otwarcie ma nastąpić w 2024 roku. Później z Troszyna do Bolkowa droga S3 jest już wybudowana na długości 406 km. Następnie z Bolkowa do granicy z Czechami droga na długości 31,5 km również jest w budowie. Oddanie druchu w przyszłym roku. Dalej droga E65 prowadzi przez Czechy, Słowację, Węgry, Chorwację, Bośnię i Hercegowinę, Czarną Górę, Kosowo, Macedonię Północną do Grecji. Dużą część trasy omówiłem w filmie, który wyświetla się w prawym górnym rogu, gdzie podróżowałem z Chorwacji do Polski. Łączna długość drogi E65 to około 3950 km. Droga międzynarodowa E75 łączy miasto Warde w Norwegii z miejscowością Sitia na Krecie w Grecji. Przebieg drogi E75 wygląda następująco. Droga z Norwegii prowadzi przez Finlandię, Polskę, Czechy, Słowację, Węgry, Serbię, Macedonię Północną do Grecji. Pomiędzy miastem Hanko w Finlandii a Gdynią pływa prom. Jednak trzeba zaznaczyć, że jest to prom cargo. Jest przeznaczony tylko dla ciężarówek. Auta osobowe nie mogą nim płynąć. W Polsce przebieg E75 wygląda następująco. Z Trójmiasta droga ta poprowadzona jest śladem autostrady A1, która jest już w większości wybudowana. Co ciekawe, droga A75 nie jest poprowadzona całą A1, tylko dochodzi do węzła Pyżowice. Od węzła Pyżowice przebieg drogi E75 poprowadzony jest śladem drogi S1 lub DK1. W oficjalnych dokumentach z Bielska Białej E75 prowadzi przez Czeski Cieszyn do Żyliny. Jednak z tego co udało mi się dowiedzieć, Czesi nie chcą u siebie drogi E75 i możliwe, że w przyszłości jej przebieg ominie ten kraj. Wtedy z Bielska Białej droga by szła dalej na południe przez Żywiec do granicy ze Słowacją. Dalej E75 prowadzi przez Węgry, Serbię, Macedonię Północną do Grecji. Co ciekawe, zarówno droga E65 i E75 kończą się na greckiej wyspie Kreta. Jest to według mnie dość zaskakujące. Długość drogi E75 to około 5640 km. 
Droga międzynarodowa E30 rozpoczyna się w Kork w Irlandii, a kończy w Omsk w Rosji. Pomiędzy Irlandią i Wielką Brytanią oraz pomiędzy Wielką Brytanią a Holandią trasa poprowadzona jest przeprawami promowymi. Z Holandii droga prowadzi przez Niemcy do Polski. W Polsce przebieg drogi E30 to autostrada A2 od granicy polsko-niemieckiej do Kałuszyna z wyjątkiem obwodnicy Warszawy, gdzie jest to droga ekspresowa S2. Od Kałuszyna autostrada A2 już jest lub zaraz będzie w budowie aż do Białej Podlaskiej. Z Białej Podlaskiej do granicy z Białorusią autostrada na razie nie będzie budowana. Następnie od granicy polsko-białoruskiej droga E30 prowadzi m.in. przez Mińsk, Moskwę, Samarę, Ufę do Omska. Łączna długość tej drogi to około 5800 km. Kolejna i już ostatnia droga bezpośrednia międzynarodowa kategorii A przechodząca przez nasz kraj to droga E40. Jest to zarazem wyjątkowa droga, ponieważ jest najdłuższą drogą międzynarodową w Europie. Prowadzi z francuskiego portu Calais do Kazachstanu do miasta Rider, położonego niedaleko granicy z Chinami, a jej długość to aż 8,5 tysiąca km. Oczywiście z racji długości jak i krajów przez które przechodzi, droga ta nie jest tylko europejskim szlakiem, ale również azjatyckim. Droga E40 zaczyna się w Calais nad ciśniną kaletańską. Następnie E40 prowadzi autostradami Francji, Belgii i Niemiec do granicy z Polską w Zgorzelcu. W Polsce droga E40 poprowadzona jest śladem autostrady A4, która jest już wybudowana na całej długości od granicy polsko-niemieckiej do granicy polsko-ukraińskiej. Przez Ukrainę droga prowadzi m.in. przez Lwów, Kijów i Charków. Następnie droga przechodzi przez Rosję, po czym wjeżdżamy do Kazachstanu, Uzbekistanu, ponownie do Kazachstanu, później do Kirgistanu i na końcu znowu do Kazachstanu, do miasta Rider tuż przy granicy z Chinami. Z racji wojny na Ukrainie przejazd tą drogą z Ukrainy do Rosji jest w tej chwili nierealny. Przechodzimy do dróg pośrednich kategorii A w relacji północ-południe. Przez Polskę przebiegają dwie takie drogi, są to E67 i E77. Początek drogi E67 to Helsinki, czyli stolica Finlandii. Następnie przeprawą promową płyniemy do Talina w Estonii. Później przez Łotwę i Litwę dojeżdżamy do Polski. W Polsce droga E67 niedługo zmieni swój przebieg. Na razie prowadzi z Budziska przez Suwałki i Białystok do Warszawy, jednak po zbudowaniu całej S61 jej przebieg zostanie poprowadzony właśnie drogą S61 z Budziska przez Suwałki Łomże do Ostrowi Mazowieckiej. O tej drodze, czyli o polskim odcinku Via Baltiki, mówiłem w niedawnym filmie, który wyświetla się w prawym górnym rogu. Z Ostrowi Mazowieckiej dalszy przebieg drogi E67 to trasa S8 przez Warszawę, Piotrków Trybunalski, Łódź i Wrocław. Z Wrocławia do granicy z Czechami prowadzi droga krajowa nr 8, która na odcinku z Wrocławia do Kłodzka jest planowana jako droga ekspresowa S8. W Czechach droga E67 prowadzi przez Nachod i Hradec Kralowe do Pragi. Długość drogi E67 to około 1720 km. Kolejna droga to E77, czyli najdłuższa droga międzynarodowa w granicach naszego kraju. Początek tej drogi to miasto Pskow w Rosji, gdzie E77 odchodzi od drogi E95. Następnie E77 prowadzi przez Estonię, Łotwę i Litwę, ponownie do Rosji, do obwodu kaliningradzkiego, do Kaliningradu. Stąd droga E77 poprowadzona jest drogą morską, czyli promem do Gdańska. Tyle tylko, że taki prom nie pływa i nigdy prom samochodowy na tej trasie nie pływał. Jest to w mojej opinii podwójnie dziwne. Po pierwsze, po co wyznaczać szlak drogi międzynarodowej, skoro nie da się nim przejechać. Po drugie, według mnie te drogi w zamyśle są po to, żeby ktoś mógł z nich skorzystać. Jak się jednak patrzy na przebieg drogi E77, to nawet jeśli taki prom by pływał, to trudno byłoby znaleźć osobę, która chciałaby pojechać z Warszawy na Łotwę przez Rosję. Z Gdańska przebieg drogi E77 to droga ekspresowa S7 przez Elbląg, Warszawę, Radom, Kielce i Kraków. Droga z Krakowa do Chyżnego na granicy ze Słowacją poza 30-kilometrowym odcinkiem S7 jest drogą krajową. Dalej w Słowacji droga poprowadzona jest m.in. przez Bańską Bystrzycę do Węgier. Na Węgrzech w Budapeszcie E77 się kończy. Długość całej E77 to około 1690 km. Jednak z uwagi na brak połączenia promowego pomiędzy Polską a Rosją, przejazd całą drogą E77 jest niewykonalny oraz nierealny. Przechodzimy do dróg pośrednich kategorii A w relacji zachód-wschód. Przez Polskę przebiegają dwie takie drogi. Są to E28 oraz E36. Początek drogi E28 to Berlin i autostrada A11, która prowadzi do granicy polsko-niemieckiej. W Polsce przebieg E28 to autostrada A6 i droga ekspresowa S6. Po drodze mijamy m.in. Szczecin, Kołobrzeg, Koszalin, Słupsk i Trójmiasto. 
Od Koszalina do Gdyni droga ekspresowa S6 albo jest w budowie, albo trwają przetargi. Jednak za około 3 lata całą drogą ekspresową S6 będzie dało się przejechać. Następnie droga E28, podobnie jak E77, poprowadzona jest nieistniejącym połączeniem promowym do Kaliningradu. Tu chciałbym zauważyć przy okazji, że zarówno Wikipedia, jak i Google Maps pokazują, że droga E28 z Trójmiasta poprowadzona jest drogami S7 i S22 do obwodu kaliningradzkiego. Jednak oficjalne dokumenty temu zaprzeczają. Następnie z obwodu kaliningradzkiego droga E28 prowadzi na Litwę. Na Litwie droga E28 poprowadzona jest m.in. przez Mariampole i Wilno na Białoruś do Mińska. Długość trasy to około 1160 km. Droga E36 również rozpoczyna się w Berlinie, podobnie jak E28 i przez Kotbus dochodzi do granicy z Polską. U nas przebieg E36 jest dość zaskakujący. Droga na początku prowadzi oczywiście po DK18, a niedługo będzie to A18. Jednak jej koniec to nie jest węzeł krzyżowa na połączeniu z autostradą A4, tylko jest to Legnica. Dlaczego akurat droga E36 kończy się tu, tego nie wiem. Pozostały nam do omówienia drogi międzynarodowe typu B. Jest ich w Polsce obecnie 5. A są to droga E261, która w całości przebiega tylko przez Polskę, a jej przebieg to droga ekspresowa S5 z Nowych Mars na połączeniu z A1 przez Bydgoszcz, Poznań do Wrocławia. Kolejna droga to E371. Jest poprowadzona śladem drogi krajowej nr 9 z Radomia do Rzeszowa, a następnie śladem DK19, a w przyszłości S19 z Rzeszowa do granicy ze Słowacją. Droga ta kończy się w Preszowie na połączeniu z D1, czyli drogą E50. Z racji, że S17 z Warszawy do Lublina oraz S19 z Lublina do Rzeszowa już istnieją, więc taki przebieg drogi E371 jest według mnie trochę archaiczny. Droga międzynarodowa E372 w Polsce poprowadzona jest śladem drogi ekspresowej S17 oraz DK17. Obecnie S17 jest wybudowana z Warszawy przez Lublin do miasta Piaski. Z tego miasta do granicy z Ukrainą trwają przetargi w celu wybudowania drogi S17. Droga E372 kończy się w Lwowie na połączeniu z trasą E40. Trasa E373 rozpoczyna się w mieście Piaski, stąd prowadzi DK12, a w przyszłości S12 przez Chełm do granicy z Ukrainą. Na Ukrainie droga E373 prowadzi m.in. przez Kowel i Sarny do Kijowa. Ostatnia droga międzynarodowa w Polsce to E462. Rozpoczyna się w Czechach w Brnie. Prowadzi przez Ołomuniec i Czeski Cieszyn do Polski. W Polsce droga ta poprowadzona jest śladem drogi S52, później DK1 i S1, a na końcu śladem A4 do Krakowa. Jakby ktoś się kiedyś zastanawiał po co wyjeżdżając z Krakowa w stronę Katowic na każdym znaku widzimy ile jest kilometrów do Cieszyna, to właśnie temu. Osobiście uważam, że podawanie na całej A4 pomiędzy Krakowem a Katowicami informacji ile jest kilometrów akurat do Cieszyna jest rzeczą zupełnie zbędną. Dla tych co dotrwali do końca przedstawił kilka ciekawych dróg międzynarodowych w Europie. Na pewno ciekawą drogą jest E01, czyli pierwsza w kolejności droga międzynarodowa. Prowadzi z Belfastu przez Dublin do Rosle i następnie przeprawą promową aż do Hiszpanii. Długość przeprawy promowej to aż około 1000 km. Inną ciekawą trasą jest droga E20, która jest wytyczona aż trzema przeprawami promowymi oraz dwoma długimi mostami. E20 rozpoczyna się w Irlandii w mieście Shannon. Następnie przez Dublin i promem dopływamy do Wielkiej Brytanii. Stąd m.in. przez Manchester i Leeds dojeżdżamy do Hall. Z Hall trasa do miasta Esbjerg. Następnie z wyspy Fyn przejeżdżamy mostem na wyspę Zelandia. Tutaj przez Kopenhagę dojeżdżamy do kolejnego mostu, który tym razem łączy Danię ze Szwecją. Po minięciu Malmę i Göteborg dojeżdżamy do Sztokholmu. Ze stolicy Szwecji promem dopływamy do Talina i stamtąd drogą lądową do Sankt Petersburga. Z innych dróg uważam, że po wybudowaniu drogi Via Carpatia, o której przebiegu mówiłem w niedawnym filmie, również ta droga powinna otrzymać wspólny jeden numer drogi międzynarodowej. Dziękuję za uwagę. Film pomogli mi przygotować następujące osoby. Pozdrawiam, Radek.